अधिक महित पड़ता मानसशास्त्र या ईश्वरावस्थे जवरज दोन विभाग मधे विभाजन के कारण का याच कारण अभ्यास दृष्टिकोनात जर आप विचार के किशोर वयाल मुल सहा नौ वर्ष ज्यादा पूर्व किशोरावस्था मनल जता हा वी मुल मुली विद्यार्थी कि पद्धति ने जर दुसरा टप्प्या विचार के तो दुसरा टप्पा मजे नौ ती बारह वर्ष मुल मुली कि बालक कि विद्यार्थी देखी मनू शको हे दोन प्रकार के विद्यार्थी वेगवे स्वरूप अपना दसून ती शारीरिक क्षमता उची इतर कार्या देखी हाँ बरास प्रभाव अपना दसून ये विद्यार्थी शिक्षक माता पिता व समाज के लिए इतर लोकान चांगला फायदा हो उदाहरण सहा नौ वर्ष बालक जे घटक को बालकान वैशिष्ट को गोष्टी सा तैयार आता को गोष्टी सा तैयार नाप्रकार शारीरिक विकास कशा पद्धति शरीर कि बलकट आत शरीर मना कशा पद्धति ने वगत आताबरबर ती उ व वजन हमें देखी बरासा फरक अपना दसून तो मे का मुल खूब जाड़ आता भरपूर खाता तर कहीं माता पिता जे मुल भरपूर जेवन करता प्या पद्धति ने वाढ़ा तो ये दुसरा जो भाग यो तो कार्यक्षक्ति सबसे नवीन नवीन का करनागस कारण का सग्या शारीरिक ठेवन पासुनते या सर्व गोष्टी अपन टप्प्याटप्या ही मानसशास्त्र किशोर अवस्थे ही दुसरी अवस्था हो दुसर अवस्था मधे मूल प्राथमिक शाड़ जाऊ लगते प्राथमिक शाड़ जता प्रत्येक गोष्टी उदाहरणार्थ पेन्सिल पाटी वस्तु इत्यादि की ओख हो जाबर कल्पना करने चालने पढ़ने इतरान बरबर खेलने इत्यादि गोष्टी प्राथमिक शाला जाए लगने या मुला चांगल पद्धति यू लग किशोरावस्था मुले को ना को कृति सतत करता या वाती मुले कल्पना करू शक वेगवे कल्पना आता उदाहरण अपन एखाद उदाहरण घर बाबा की काटी कि आजोबा की काटी घेन तो घोड़ा बनवतो घोड़ा बसन तो पूर्ण घरच अंगण कि सग्या घर फिर पद्धति ने वाती मुले अपने हाथापया उपयोग कर अपने इच्छे प्रमाण करू शक हाथापया उपयोग मे हाथ है जेवना सा खाने सा हे उपयोग दुसरला मारने सा देखी करता पद्धति ने एखाद समझा एखाद कतर सापड़ी तो ती कतर चांग पद्धति ने उपयोग करना ते कागद कापती कपड़े कापती कि जे अतिशय चांगले महत्वा कागदपत्र कि कपड़े हैं तला देखी कापून टाकत कि विकास हम जो दोन भाग है ज्यादा पहले टप्प्याला पूर्व किशोरावस्था मत तो ज्यादा इंग्लिश मदली अर्ली चाइल्डहूड अस देखी मटल जमदे वो वया की मर्यादा सहा नौ वर्ष इतकी दुसर टप्प्या उत्तर किशोर मटल ज्याला लेट चाइल्डहूड अटप्याल वयोमरदा नौ के बारह वर्ष पर्यत आती ती स्वतंत्र सतत भांडण कर मारा मारे कर संघ प्रियता अपने जे मित्र है संघाबल खूब उत्साह 
हे आपण काही किशोरावस्थेतील वैशिष्ट्ये माहीत करून घेतले या वयातील मुलांना संग्रह प्रवृत्ती सगळ्यात जास्त प्रमाणात असते म्हणजे वेगवेगळे गोष्टींची संघटन करणे किंवा एकत्रित करणे यांना फार आवडत असतं उदाहरणार्थ दगड असतील वेगवेगळे दगड रेतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे दगड असतात त्यानंतर माती असेल वेगवेगळी माती प्रकारचे त्यानंतर एखाद्या रेल्वेचं तिकीट बसचं तिकीट किंवा माचिसाच्या काड्या सिगरेटचे पॉकेट किंवा औषधांचे पॉकेट किंवा औषधांच्या गोळ्या पेन पेन्सिल इत्यादी हे संग्रह करू इच्छितात संग्रह करण्याबरोबरच त्यांची वृत्ती हे संग्रह दुसऱ्याला दाखवण्यात देखील असते या किशोरावरी वयातील मुलांचे जे ज्याला आपण पूर्व किशोरावस्था म्हणतो ज्याला की ज्याचं वय साधन ते सहा ते नऊ वर्षपर्यंत असते अर्ली चाइल्डहूड असते यांचा आपण शारीरिक विकासाबद्दल अधिक माहिती पाहू शारीरिक विकास म्हणलं की त्याचं वजन आणि उंची हे या घटकाबद्दल अधिक माहिती येईल पूर्व किशोरावस्थेतील बालकांचा शारीरिक विकास शैशी अवस्थेतील शारीरिक मानाने कमी होत असतो शारीरिक मानाने तुम आपल्याला माहीत आहे लहान मूल झिरो ते एक महिन्याचं असतं त्या टायमाला त्याची जी वाढ आहे ती अतिशय जलद गतीने होत असते जलद गती होण्याचं कारण की त्याला भरपूर प्रमाणात आईचे दूध मिळत असते तसं या अवस्थेमध्ये मात्र त्याची वाढ त्यांचा पाठाने होत नसते या वयातील मुलांचे वजन दरवर्षी तीन पाऊंड ते पाच पाऊंड इतकेच वाढते या वयातील उंची या वयातील मुलांची उंची प्रति प्रतिवर्षी दोन इंच प्रमाणेच वाढत असते पूर्व किशोरावस्थातील काही शारीरिक क्षमता जसे की रक्ताभिसरण संस्था ज्याला आपण ब्लड सर्क्युलेट सिस्टम म्हणतो त्याच पद्धतीने पचन संस्था ज्याला की आपण इंग्लिशमध्ये डायजेस्टिव्ह सिस्टम म्हणतो त्याचनंतर श्वसन संस्था रेस्पिरेटरी सिस्टम ज्याला म्हणतो इत्यादी कार्यक्षम झाल्याने रोग प्रतिरोधक शक्ती निर्माण झालेली असते अधिक प्रमाणात रोग प्रतिकारक शक्ती निर्माण झाली असते आपण पाहिलंय की शशावस्थामध्ये किंवा लहान बालकांमध्ये कोणताही रोग लवकर लागू शकतो पण या पूर्व किशोरावस्थामध्ये म्हणजे सहा ते नऊ वर्षाच्या बालकांमध्ये सरासरी लवकर हा रोग कुठलाही रोग लागण्याची दाट शक्य आहे त्यानंतर सहाव्या वर्षी मुला मुलींची उंची त्याच्या प्रौढांच्या उंचीच्या मानानं दोन तृतीयांश इतकी वाढ झालेली असते म्हणजे आपण जर बघितलं एखादा महिला आहे तर त्याचं जे मूल आहे तर त्याच्या जवळपास उभं केलं तर जवळपास त्याच्या गुडघ्याच्या वर प्रेम दिसून येत तर सहाव्या वर्षी मुला मुलींचे वजन त्याच्या प्रौढाच्या वजनाच्या मानानं वन वन थर्ड इतके होते या वयातील मुले आपल्या शारीरिक ठेवणीबद्दल विशेष जागरूक असतात कसं दिसतो कसं वागतो कशा पद्धतीने वागतो हे सगळं ते पाहत राहतात त्याच्यानंतर या वयात काही शारीरिक रोग देखील होण्याची दाट शक्यता असते त्यामध्ये डांग्या खोकला देवी गोवर गांजण्या किंवा कांजण्या या सर्व रोग होण्याची दाट शक्यता असते पूर्व किशोरावस्थातील मुला मुलींमध्ये आणखीन एक गोष्ट दिसून येते ती म्हणजे या वयातील मुलांचे जे पायांची उंची असते ते अधिक प्रमाणात दिसून येते त्याच्यामुळं मुलं अधिक तर हे लंबू टाईप दिसायला लागतात आ तर या मानाने जर आपण बघितलं तर यांचे पुढचे जे दात आहेत पुढचे दात देखील पडले पडण्याचे दात शक्य असतात आणि पडलेले असतात यामुळे हे मुलं शक्यतो पुढून पडल्यामुळे दात हे बोचरे दिस दिसण्याची दाट शक्यता असते त्यानंतर जर आपण पाहिलं की याच्यामध्ये 
कारक शक्तींचा विकास तर यात मुले एका ठिकाणी फार काळ बसू शकत नाही म्हणून शिक्षकांनी देखील या विद्यार्थ्यांना अधिक तर बसण्यासाठी सांगू नये त्याचबरोबर हे मुलं काही ना काही काही ना काही सतत हालचाली करत असतात त्याच प्रमाणे धडपड देखील करत असतात धावणे उड्या मारणे ओरडणे खेळणे एका झाडावरून दुसऱ्या झाडावर खेळणे लांब उडी मारणे अशा अनेक कृती ते सतत करत असतात त्याचबरोबर त्यांना घरात मिळालेले चाकू कात्री यांचा वापर करून वेगवेगळ्या वस्तू निर्माण करत असतात त्याचप्रमाणे त्यांच्या स्नायूवर ताबा अधिक नसतो जेवढा असतो तेवढ्यावरच त्याला ते समाधान मानावं लागतं त्यानंतर अध्यापीय कृती ते सफाईदारपणे करू शकत नाही उदाहरणार्थ आपला आग्रह असतो की लहान मुलांना आपण त्याची हस्तरेक्षा किंवा हँड रायटिंग ज्याला म्हणतो ते चांगली काढावी पण त्याची शारीरिक पक्वता एवढी लहा असते लहा पक्वता झालेली नसते ज्यामुळं तो काढू शकत नाही आपला हा आग्रह असतो की आपण लहान मुलांनी काढलेली हँड रायटिंग ही चांगलीच असावी पण मला सूचना करायची आहे की हे लहान मुलांचे शारीरिक क्षमता त्या पद्धतीने असते म्हणून आपण तसा काही त्यांच्याकडे आग्रह धरू नये चांगली हँड रायटिंग काढत असेल चांगली गोष्ट आहे आणि तो काढू शकत नसेल तर येणाऱ्या काळामध्ये तो निश्चितच चांगली हँड रायटिंग काढल याचा आपण विचार करावा त्याचनंतर दोन ओळीमधील जो अंतर आहे ते देखील तो व्यवस्थित काढू शकणार नाही आणि हे अपेक्षा देखील आपण त्यांच्याकडून करून घेऊ त्यानंतर अक्षर जो आहे तो वळणदार काढू शकणार नाही कारण वळणदार अक्षर काढण्यासाठी शारीरिक क्षमता त्याचबरोबर मांसपेशींची क्षमता वाढलेली पाहिजे आणि वाढलेली मांसपेशी क्षमता येणाऱ्या काळामध्ये वाढते या किशोरावस्थेच्या वेळामध्ये उदाहरणार्थ सहा ते नऊ वर्षाच्या दरम्यान कुण्या बालकाची वाढलेली असू शकते तर कुण्याची वाढलेली नसते म्हणून माता पित्याने याचा देखील थोडासा विचार करावा या वयात मुलांच्या हृदयांच्या वेगा वे विकास वेगाने झालेला असतो तरी त्याच्या पण पूर्ण वाढ झालेली नसते त्याच्यामुळे ते लवकर थकण्याची दाट शक्यता या वयात मुले लवकर थकतात याचं कारण याचं कारण हृदयाची पूर्णपणे वाढ झालेली नसते पण ते खेळता खेळता विश्रांती करण्याचे मात्र ते विसरून जातात खेळ व व्यायाम या दोन्ही बाबतीत पालक शिक्षक आणि मार्गदर्शक यांनी दक्षता घेतली पाहिजे सतत विद्यार्थ्यांना अभ्यास कर अभ्यास कर असं म्हणण्यापेक्षा त्यांना खेळणं देखील तेवढंच महत्वाचं आहे त्याचबरोबर आता आपर्यंत आपण पाहिलं की शारीरिकतेची ठेवण अशा पद्धतीने निसर्गाने दिलेली असते त्याच पद्धतीने त्याच्याकडून अभ्यासाचं कार्य देखील त्याच पद्धतीने आपण करून घेतलं पाहिजे उदाहरणार्थ दुधाचे दात जाऊन पक्के दात आल्यामुळे जबडा थोडासा रुंदावतो निश्चितच शिष्यावस्थामध्ये किंवा बाल्यावस्थामध्ये आपण बघितल्यानंतर मुलगी आहे किंवा मुलगा आहे हे आपल्या लवकर लक्षात येत नाही पण ज्यावेळेस मूल सहा ते बारा वर्षाच्या दरम्यान दिसते त्या टायमाला मात्र निश्चितच आपण त्याचा तोंडावळा बघून चेहरा बघून आपण सांगू शकतो की ही व्यक्ती किंवा ही मुलगा हा मुलगा आहे किंवा ही मुलगी आहे त्याच्यामुळे त्याचा जो जबडा आहे त्याच्यावरून आपल्याला सांगू शकतो की आपण ही मुलगी आहे किंवा मुलगा आहे मुलांमुलीमध्ये याच्यामध्ये अंदुक्षी जाणीव होती त्याच पद्धतीने या वयात एक आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे ज्या पद्धतीने हे मुलं आपल्याच वयातील समजा मुलं आहेत तर मुलं हे स्वतःच्या वयोगटातील मुला मुलांबरोबर धिंगाणा करतील मस्ती करतील धि पळतील एकमेकांना छेड छेडतील माऱ्या माऱ्या करतील इत्यादी पण ते दुसऱ्या त्याच वयातील मुलींबरोबर मात्र तसे करणार नाही त्याच पद्धतीने दुसऱ्या प्रकारे जर आपण सांगितलं तर समजा या वयोगटातील सहा ते नऊच्या दरम्यान मुली आहेत तर ही मुली एकमेकांसोबत धिंगाणा करतील 
मस्ती करतील एकमेकांना मारतील चिडवतील टिंगल करतील पण त्याच जागी जर एखादा दुसरा मुलगा किंवा दुसरा मुलगा आला तर त्याला मात्र ते तशा पद्धतीने कधीच वर्तन करणार नाही याच हे नैसर्गिकरित्या याच अशी जडण घडण झालेली आहे तर हे सर्व पाहिल्यानंतर आपल्याला त्याचे आवयातील वैशिष्ट्य आपल्याला दिसून आले जे की आपण वयगट सहा ते नऊच्या दरम्यानचे बघितले त्याचबरोबर पालकांना एक काही सूचना आहे पालकांना म्हणा माता पित्यांना म्हणा भाऊ बहिणींना म्हणा या सर्व सूचना देखील पालकांनी पाळल्या पाहिजे कारण हे पाळणं अत्यंत महत्वाचं आहे मूल शाळेत चाललं जात आहे याचा अर्थ असा आहे की त्याचा विकास होत आहे ते जे करत आहे त्याच्याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे त्याचबरोबर शिक्षक शाळेत जातो येणाऱ्या मुलांकडे लक्ष देतो त्याची एक अपेक्षा असते की प्रत्येक मुलाने हे चांगले अक्षर काढाय अगदी बरोबर आहे त्याचं म्हणणं पण काही विद्यार्थी ते अक्षर चांगल्या पद्धतीने काढतात सरळ अक्षर काढतात सरळ ओळीत अक्षर काढतात दोन ओळीतील त्याच्यामध्ये योग्य अंतर असतं तर त्या त्या विद्यार्थ्याच्या त्या क्षमतेवर अवलंबून असतं पण शक्यतो या वयातील बरेचसे मुलं मुली यांचे हस्ताक्षर ज्याला आपण हँड रायटिंग म्हणतो ते चांगल्या पद्धतीने करू शकत नाही तर मला त्या माता पिता त्या आई वडिलांना किंवा जे भाऊ बहीण आहेत त्या मुलांचे यांना विनंती आहे की त्यांनी त्याचा बद्दल आग्रह आठास धरू नये किंवा जिद्द करू नये की त्यांनी किंवा त्यांना मारू नये कारण त्याची दुर्बळता हे आपल्याला दिसून येत नाही कारण तो काढण्याचा प्रयत्न करतो पण त्याची शारीरिक क्षमताच त्या पद्धतीची नसते ज्याच्यामुळे तो काढू शकत नाही आणि आपण म्हणतो की तो काढत नाही बघा काढत नाही हा नाही गुन्हा नाही त्याचा पण त्याला तो काढू शकत नाही अशा पद्धतीचे होऊन जाते म्हणून शक्यतो आपण त्याला समजून घेण्याचा आणि जसे हँड रायटिंग तो काढत आहे जसा हस्ताक्षर काढत आहे तसं ते स्वीकार करा येणाऱ्या काळामध्ये निश्चितपणे तो चांगली हँड रायटिंग काढत चांगले हँड रायटिंग काढत नाही याचा अर्थ तो हुशार नाही असा नाही हँड रायटिंगचा नाही लहानपणाच्या हँड रायटिंगचा आणि याचा काही संबंध नसतो त्याच पद्धतीने हे मुलं खूप बडबड करत असतात उदाहरणार्थ येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल प्रश्न उघडतात उदाहरणार्थ सूर्य का उगतो रात्र का होती सूर्य का उगतो रात्र सूर्य का मावळतो चंदोबा का उगतो का मावळतो हे कोण आहे ते कोण आहे हे असंच का हे तसंच का हे नेहमी सतत ते बडबड करत असतात त्यांना बडबड करणे याचा अर्थ ते आपलं डोकं खातात असं आपल्याला वाटत असतं पण ती त्याची विकासाची गती आहे त्याचा आपण स्वीकार केला पाहिजे आणि तो स्वीकार केलेली जी गती त्या गतीला आपण त्याच्या अनुषंगाने उत्तर दिले पाहिजे उदाहरणार्थ आपण एखादं मूल पालकाला विचारतं की आपण कोण आहोत आपण म्हणतो आपण मानव आहोत बरोबर आहे मग टी व्हीवरती किंवा चित्रामध्ये पाहून तो माकड आहे त्या माकडाला म्हणतो हा कोण आहे तर आपण सांगतो की हा माकड आहे मग माकड उड्या मारतो बरोबर आहे मग मी का उडी मारू शकत नाही किंवा मग हे माकड उडी मारत त्याला शेपटी आहे मला का नाही तुम्हाला का नाही आईला का नाही बाबाला का नाही आजोबाला का नाही असे अनंत प्रश्न विचारले जातात त्याच समाधानकारकरित्या उत्तर देणं आपल्याकडे आहे की आपल्याला पण होती पण आपली खूप प्रगती झाली माकडं मात्र तसेच राहून गेले आणि त्याच्यामुळे त्यांना ती त्याच्यामुळे त्यांना ती शेपूट आहे असं आपण त्याला समजावून सांगू शकतो त्यांनी काढलेले प्रत्येक कृती याच्यावरती आपलं जो बारकावीने लक्ष असलं पाहिजे उत्तर समाधान रित्या दिलं पाहिजे त्याला समजेल असं दिलं बरेच वेळेस पालक व माता पिता त्यांनी काढलेले कुठ एखादी तुमची चांगली खूप सुंदर अशी भिंत असते आणि त्याच्यावरती ते पेन्सिलनं पेनानं काडीनं 
किंवा इतर कोणत्या तरी पेंटानं एखादी कृती काढते ती कृती काढल्यानंतर आपल्याला राग येतो पण पालकांना अशी विनंती आहे की ती पालकांनी रागाव न करता त्यांनी काय काढण्याचा प्रयत्न केला आहे वाईट वाटतं तुमची की भिंत खराब होत आहे मान्य आहे पण त्या भिंतीवर काय काढलं त्यांनी त्याचा थोडासा निरीक्षण करा आणि त्या बालकाची तुम्ही स्तुती करा की बाबा वा किती छान तू मुलं काढलीत शिक्षक काढला माकड काढलं जे काही काढलेलं असेल त्याला विचारा की त्यांनी काय काढलेत भिंतीवरती काय काढले काय सांगत आहे आणि कशा पद्धतीने बघा ते खूप छान सांगतात की हे माझे शिक्षक आहेत हे माझे मित्र आहेत हे मी आहे हे आम्ही सगळेजण खेळत आहोत किंवा हे बाबा आहेत हे आजोबा आहेत ह्या सगळ्या गोष्टींची त्याची कल्पना जर तुम्ही कधी ऐकला तर तुम्हाला निश्चितच वाटेल की एखाद्या वेळेस मोठमोठ्या माणसाने जो विचार केलेला नसतो तो विचार तो करत असतो या वयातील आणखीन एक वैशिष्ट्य त्याला सांगायचं म्हणजे की त्याला एखादी गोष्ट जर समजा कात्री असेल किंवा ब्लेड असेल किंवा असे जर गोष्ट सापडली तर निश्चितपणे तो काय करतो कात्रीने वेगवेगळे कृती करत राहतो चांगले कपडे असतील चांगले कागदपत्र असतील हे कापण्याचा प्रयत्न करतो त्याची विकासाच्या संदर्भातली ही संकल्पना आहे मग त्याला प्रोत्साहित करण्यासाठी निश्चितपणे आपण काय केलं पाहिजे त्याला प्रोत्साहित केलं पाहिजे त्याला कागद पुरवले पाहिजे त्याला कात्री दिले पाहिजे आणि त्याच्या पुढे बसून त्याला सांगितलं पाहिजे की तुला काय करायचं ते कर आणि मला पण दाखव मला काहीच येत नाही जर आपण का त्याला जर असं इन्व्हॉल्व करून घेतलं की मला काहीच येत नाही मी तू तू कर आणि मी तुझ्यासोबत आहे तर निश्चितपणे बघा त्याच्या आनंदामध्ये द्विगुणा स्वरूपाचा येत तर काही असे वैशिष्ट्य आपण या आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेले आहेत निश्चितचपणे आजचा व्हिडिओ हा थोडासा लांब झालेला आहे आणि लांब झालेल्या व्हिडिओमध्ये निश्चितच हा माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर मग सबस्क्राईब करायला विसरू नका सोबतच बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरती बटन दाबा म्हणजेच तुम्हाला निश्चितच असे नवीन नवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील छान वाटला आणखी माहिती पाहिजे असेल तर खाली माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा किंवा लहान मुला मुलींबद्दल काही समस्या असतील तर निश्चितपणे मी समाधानकारक उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन तुम्ही मला ईमेलवर एन मेल करा किंवा खालील फोन नंबरवर फोन करून देखील तुम्ही हे करू शकता हा व्हिडिओ चांगले वाटला निश्चित माहितीदारक वाटला तर हा पुढे सेंड करा त्याचबरोबर अधिक माहितीसाठी माहितीसाठी दुसऱ्यांनाही सेंड करा आणि आपणही पहा धन्यवाद